哈喽，各位迷你小伙伴，我小一涵又回来了。上次啊，大闹桃园村，击杀了不少的妖魔鬼怪，获得了不少的材料，还收服了不少小弟呢。有了这么多的升级材料，又可以把我的仙剑升级到四品，伤害高达四十级。这次升级三品需要多一个远古宝石，还要打造更多的武器，需要更多的黄金。机遇屋，机遇在此，进去看看，说不定有什么神器呢。清仓大甩卖，清仓大甩卖，过了这个村就没这个店了。你要买金斧头还是铁斧头啊？神殿只卖金斧头和铁斧头，还要花不少的心情哎，还只是普通的斧头。这些材料我都有，我就不花这个冤枉钱了，溜啦溜啦。这么高的楼梯，我就不一个一个爬上去了，但是要利用我的轻功了，一蹦都有十米远呢。嘿，这前面那个是什么呀？这在我脑海里似曾相识啊，可能见过耶。我上去看看，不要白不要的箱子，手刮手刮，黄金头盔、神仙水、铁，还有四十个金币子，通通收下。此路是我开，此路是我开，要想死路过，就要拿金来。还想趁火打劫啊？你找死啊！哼，把你打下十八层地狱，通往天庭的密道就在此处了。飞呀、啊，安一涵来也！外敌入侵，打他！什什么鬼啊！我可是前任的天蓬元帅，都不认识我了吗？我们还一起吃过花生米的呢。管你是谁，一劫凡人。看来你们不仁，就不要怪我不义了啊！只要想打群架，哼，我生气了，我要喊声我所有的小弟，揍他揍他！欺负我，我天蓬元帅可不是吃素的。只要能够过五关斩六将，杀进去，让天帝给我恢复神职了。这么多天兵天将，不科学啊！难道这天庭发生了什么不为人知的灾难？看，就是能够一鼓作气杀到前天看一下了。还没等我出击呢，这些天兵就来不及的要劫杀我了。看我不把你们打成一堆堆经验不罢休，总算给我解决了七七八八了，收获了好多的远古宝石，可以升级剑喽。升级三品仙剑啦，也简简单单啦，七十多伤害。再往上升二品仙剑，只要六把铁剑。我这波铁定做上六把铁剑，也是没有问题的啦。连升两级，变成二品仙剑，攻击力高达八十呢。再次升级呢，还需要一把黄金胜利剑。我哪来那么多黄金做成胜利剑啊？哎，这天庭不就是用黄金制作的吗？那我把这里一一挖走不就行了？做上一把金镐子，龙头挖掉。接下来就是这闪闪发亮的金块了。拆门啦，拆门啦！谁要你们都欺负我嘞！我把你们的大门都给拆了，看我的轻功飘起来，把这里一一都挖掉，一个都不留给你们。来来来来，是谁这么大胆的破坏天庭？给我把他打下去！谁谁在说话？干嘛呀？我的小金块！可恶的天庭，居然又把我小一涵打下房间了！不会不生气，还欺负我？我想这店内一定是发生了什么不为人知的事情。我还需要隐身涉险去调查调查。前任天马元帅又回来了。你还敢回来啊？什么巨灵神？曾经守护一方土地的巨灵神，竟然也给黑暗力量给控制了。唯一的办法就只能够击败你们了。出来吧，我的小弟们！咦，我小弟怎么跑到那边去了？看来就只能够靠自己了。我可是有两品仙剑在手，我才不怕你嘞！收获这么多的矿石、黄金法杖，可以召唤两个天兵一起作战三十秒。黄金弓控制了很久，总算有金剑来搭配了。是时候要杀上去了，先来召唤我的天兵和我的小弟们，冲啊！哇塞，没想到一开门就无数的天兵朝我朝我冲过来，找死！我的二品仙剑也不是吃素的，一路杀到殿前，也就只剩下两只了。既然是天兵，那就再让你们感受一下这在天上翱翔的滋味。拜拜，总算解决完了。哎，玉皇大帝呢？去哪啦？人玉皇大帝给大魔王招走了，怪不得这天庭的天兵天将都变了一个人似的。不过啊，这玉皇大帝已经算出来，我就是那个拯救天界的人选，在皇位上给我留了一些神器，只要我打开就会变成最强天蓬元帅，有不少的金块和钻石呢，还有我的九齿爬钉就在此啦。有了这把，我就再也不怕任何的妖魔鬼怪了，都拿走。俺天蓬元帅终于回来了，名正言顺的恢复了神职位。你们这些妖魔鬼怪，走着瞧吧。